Welcome Ning Xing Bagua CP to our channel. 两千零二十三，肖战首个代言数据依旧断层，迪丽热巴工作预生理期。肖战二零二三年首个代言，官方战报数据已经出炉了。叹为观止的数据，果然又是肖战的习以为常和自然而然。我想，品牌方已经体会到了小小的饼干带来的超高的甜度与热度。由于肖战商务的续约率非常高。而肖战又刻意使自己的商务代言数量维持在三十个左右，所以近三年来肖战的新代言数量确实有限，一旦官宣热度就非常高。数据显示，该品牌淘宝首日销售额两千一百九十二万，加上短视频平台一十五点三万人的支付，仅两个平台就达到了三千七百九十七万元的销售额。大家说这个成绩统计真的是过于保守了。不是不能再高一些，而是实在没有货可卖了。数据还显示，在同期新宣代言中，肖战以三倍于第二的数据声量霸榜第一。数据显示，在官宣之后的两天里，该品牌热度提升不少，其中品牌代言人肖战贡献热度指数高达 96% 超过了2023年2月所有新代言和同品类代言的贡献热度指数均值。在官宣后获得的声量当中，有 92.18% 的热度来自于品牌代言人肖战的贡献。官宣当日，直播间里的空前盛况仍然让人记忆犹新。货品上架五分钟，带有肖战周边的推荐款就已经售罄；上架不到两个小时，链接就都处于缺货状态，有的直接售空下架。男主播一直尴尬又不失礼貌地说：“又没了哈。”又没了哈，原定的直播是一天的，后来确实无货可卖，不得不下播了。肖战代言，店铺被搬空，这也不是第一次了。直播的小哥哥嗓子都喊哑了，甚至九万九千九百九十九的防拍价的链接也被拍了两百多。网友开玩笑说，估计拍九万九千九百九十九的都是来进货的，或是以为拍了这个链接就能送代言人呢？如果送的话，我也拍。品牌的摇钱树，商家的财神爷，也难怪说别家是品牌宣代言人，肖战这里是肖战宣品牌了。肖战代言已经是品质和咖位的象征了。不说了，小蛋糕确实好吃，还得再去下一单。生理期是每个女生都会经历的事情，每到那么几天，都要非常注意自己的身体，不要吃生冷的东西，要多喝热水，有一个好的心情。保持适量的运动，注意早睡早起，这样才能尽快的送走亲戚，迎接一个新的开始。普通人过这几天一般都是挺难熬的。很多网友就好奇，女明星是怎么样愉快的度过自己的生理期呢？我们普罗大众在看明星的生活的时候，总是带有滤镜的，他们在生活方面一定是比我们富足，但是在生理期这个方面的话。明星也没有办法去避免掉的，这在迪丽热巴身上就显而易见。迪丽热巴是一位非常受欢迎的演员，她有着异域风情的样貌，明眸善睐，身材颜值已经到了男女都喜欢的地步。而正是因为如此，无论是戏里还是戏外，网友们总是为她投来格外多的关注，可见迪丽热巴受欢迎的程度。迪丽热巴在没有大火之前。他演的作品也总是默默无闻，直到他出演《古剑奇谭》中饰演小师妹福渠，才赢得了网友们的广泛关注。当时就有网友觉得，除了男女主，小师妹因其活泼灵动的表演风格，也为剧中增添了一抹不可多得的亮色。他在《克拉恋人》中饰演的女明星，肆意洒脱的性格，一时间已经到了能和女主唐嫣平分秋色的地步。因此也赢得了网友们的更多关注。直到出演《三生三世十里桃花》大火，人们在感叹东华帝君和白凤九之间凄美爱情的同时，也让观众们一下就记住了这个长相明艳的女孩。从此，迪丽热巴就迎来了自己的高光时刻，她的形象也陆续出现在各类的热播综艺和电视剧中。因为她和杨洋,洋在电视剧《你是我的荣耀》中的戏份太甜了。
，不少网友都希望迪丽热巴和杨洋,洋能够在现实生活中能再续前缘。由此可见，网友们对迪丽热巴的期待，而她在综艺上的表现更是令人称赞。热巴坦率真诚的性格和不矫揉做作的态度，真的是女孩中的佼佼者。有的观众更是称赞她是自己看综艺的动力。就是因为这期节目中会有迪丽热巴的身影，才会去关注这个综艺节目，甚至为了她去搜一些周边。而在迪丽热巴参加的一档综艺中，那天很恰巧热巴的生理期到了，在这样的场合发生这样的状况，真的是十分尴尬又紧张。该如何化解这样的问题呢？只见她不慌不忙地给自己戴上了狐狸耳朵的发箍和尾巴。作为过来人的女孩们。看到迪丽热巴这样的装扮，一下就秒懂迪丽热巴的用心。而这样的装扮中合了迪丽热巴的明艳大气，让迪丽热巴更显得软萌可爱。这样高情商的装扮，更赢得了许多网友的支持和点赞。而且这样的操作不仅美观，还起到了遮挡的作用，真的是一举两得。不少网友直呼有创意，很可爱，不愧是女神，怎么打扮都好看。各位网友。你喜欢迪丽热巴吗？欢迎点赞评论，说出你的看法，和小编一起讨论。